就在这睡吧。那、嗯、我要走啊！不能把我拐走怎么办？那么多坏人，有什么坏人？别以为你喝醉酒就能在这里耍赖撒酒疯！哎呀，你松手！我我我。嗯。你再这样，你信不信我打你？嗯。你就忍心下手吗？我那么帅。确实长得还挺帅，然后白雪公主遇到了七个善良的小矮人，然后他，然后呢？然后这个小矮人就非要听讲故事，就像你一样，他就躺床上，然后就好好睡觉。然后睡着了，什么？故事都还没有讲完就睡着了，我要哭！哎、你放开我！我放开我！那我就给你讲一个外星女生小七的故事。嗯，有一个善良、可爱、美丽又大方又活泼的小姑娘，叫小七，她是一个外星女生。嗯，就跟我一样。他一定很普通。哎，不普通，漂亮。然后呢，他从自己的母星上面咻来到了地球上，然后他的信号器就丢了，然后就只能暂时就住在地球上，然后遇到了一个王子，奇丑无比的大坏蛋，叫小芳。然后这个小芳看到小七被他的美颜所惊到。然后就对他一见钟情，疯狂的迷恋上他，发了疯的一样想得到他，然后我们就，有我们可怜的小七七，在他的逼迫之下，只好答应了。太可恶了！就是，长得这么难看，还欺负小七。对呀、啊。真的是，居然跟我同姓姓方。对。坏人，太可恶。太可恶了！后来呢？可怜的小七七，终于被母星的小同伴们发现了，把小七七就带回了母星。回到了母星的小七，噔噔噔噔，升级了系统，哼哼哼，回到了地球，然后找到了小芳，然后就这这这这这这这这这这这，然后虐的家都不剩。小芳好可怜，小芳会不会有什么苦衷啊？你是有健忘症吗？坏就是坏，没有道理的坏。喜欢是一件很困难的事。小芳她会不会是因为无法忍受小七离开的痛苦，所以她才变成坏人呢？而小七，他也可能不是不喜欢小芳，而是因为某种特殊的原因，让他不记得小芳。又或者是他不敢承认喜欢小芳呢？嗯，也有道理。小芳她之所以变成坏人，会不会是因为有一个很爱她的人，很早就离开她了呢？小芳她很爱她母亲。但小芳的母亲从小就离开了，这是什么呀？已去世。从你离开我的那一天。没有一点不想着你。你你怎么哭了？我母亲，我我没有妈妈，我不知道这是什么感觉，我该怎么安慰你？哎，不看了，不看了。
，你要想哭你就哭吧。嗯。好了好了。我真的太想他了。这么多，心里却这么苦。没事的，没事的，没事没事。嗯。啊！啊！又是何尔诺。不能在这个时候，不疼。来，把超人衣脱掉。我跟你讲，姐姐很危险，你要是把我留在这，我可不会对你好。姐姐不会的，姐姐不会是那种人。但是真的太想。跟我一起睡，我不要一个人睡。我可以，我是疯了，怎么可能喝醉呢？很可爱。胸上，跟我说，啊，小姐姐，你不要走，你给我讲故事，哼，小姐姐，哎，你，你这个人睡觉口水怎么流这么多？没有流口水，你放手。你饿了，给你做吃的。我没饿。嗯，两个蛋，两个肠，谢谢。